كتب خلال مشاركته في مسابقاتنا الإلكترونية أنه لن يسافر إلى اسطنبول فهو يريدها هي مسافرة إليه كي تضع بسمة في أزقة قلبه المثقل بألم الوجع العربي وقال لن أكتب سطراً كي أخاطب نفسي وهذا قولي لمن في الحكم من بلد المليون شاعر من موريتانيا أحمد سالم أحمد تفضل حكت لي جدتي ذات يوم حكاية ونعوذ بالله من حكايات الجدات قالت أنه في الغرب حرية تعبير حتى أن الناس ترشق الحاكم بالطماطم والبيض الفاسد وحتى الأحذية ولحماقتي جربت ذلك فكان الثمن سجني في قبو مظلم لا أسمع فيه إلا وساوس نفسي تخبرني أن في الغد جلسة تعذيب وتهمس في أذني انتظار العذاب أشد من وقوعه خرجت بعد زمن ولسان حالي يقول سامحني سيدي الحاكم إذ لم أفهم أنكم ترون السجن وطن الكثير والوطن سجن كبير وترون حرية التعبير ترف لا يستحقه الشعب سامحني فأنا عربي وقد سمعت أن العربية لا يفهم غير أني أدرك الآن أن العربي الذي لا يفهم هو العربي المحكوم أما الحاكم العربي فهو يفهم كل شيء دارت الأيام لتقع عيني ذات يوم على وسم رسمت حروفه شمعة أمل تنير عتمة بعض واقعنا المغل في الظلام حرك عنوانه كوامن الحرية في نفسي فقد كان عنوانه هذا قولي لمن في الحكم لذلك قررت أن أشارك لكن ماذا أقول لحاكمي وألف ألف حكاية تقدم نفسها بين يدي في كل بيت في كل بيت قصة تحمل نفسها إلي أن أبلغ سيد الحاكم أن ها هنا وجع يئن وجرح لم يجد من يداويه أبلغه أن الهوان استوطن أرضنا والحزن الحزن صار شيخ حينا أبلغه أنه كان في سالف الأزمان حاكم يحدث نفسه لو عثرت بغلة لخفت الحساب فكيف وقد تعثر الإنسان ماذا أقول لحاكمي وما زال يطن في أذني صوت ذلك الحاكم وهو يهتف في شعبه من أنتم يقولها بعد أن حكم شعبه اثنتين وأربعين سنة وسيف جبروته مسلط على رقاب الشعب فلا يملك الشعب إلا أن يقول وبمرارة نحن الدمى كي تلعبوا نحن التعساء كي تسعدوا نحن الفقراء كي تنعموا نحن لكم ومن دونكم لا شيء ماذا أقول للحاكم وحاكم يحتاج عشرين عاما كي يخرج على شعبه ليقول فهمتكم ولسان حال الشعب هرمنا هرمنا ولم يعد في وسعنا سماعك فهمتكم وقد ذبلت زهور أرضنا الخضراء وطاقت من الواسعات فهمتكم وقد ذبلت زهور أرضنا الخضراء وضاقت من الواسعات حتى فاتنا القطار ماذا أقول للحاكم واليمن السعيد لم يعد سعيدا اكتساه وشاح حسن ثقيل ماذا أقول للحاكم وسوريا جرح نازف في سوريا إخوان لنا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء كنا ونحن صغار إذا رأينا طائرة نفرح ونلوح بأيدينا ونحلم ذات يوم أن نركب طائرة لكن أطفال سوريا لا يكرهون شيئا كما يكرهون سماع أزيز الطائرات لأنها تحمل إليهم الموت 
تحمل إليهم الدمار تحمل إليهم الكوارث سيدي الحاكم رغم هذا كله وأنا الموقن أن الشعب كتب عندك في هامش صفحة منسية رسمتها جغرافيا التهميش واستوطنها الإهمال رغم أنه لا صناعة في عهدك أكبر من صناعة الخوف ورغم أني تبت من سماع حكايات الجدات ورغم أني لست معتادا على مخاطبة حاكمي فقط أقول من بين كل قصص الوجع العربي ثمة حكاية مختلفة رسمتها عربة خضار كتب عليها وبأحرف من عزة سنقاتلكم بأحلامنا سنقاتلكم بأحلامنا ونقتل فيكم الطغيان فلتقتلونا ولتهدموا البنيان لكن لن تقتلوا فينا كرامة الإنسان لن تقتلوا فينا كرامة الإنسان يا أحمد دمعتك أقوى من كل صواريخهم وطائراتهم وبراميلهم المتفجرة وأنصحك أن لا تستمع إلى حكايات الجدات كثيراً <تصفيق>